முரட்டு காலையில் நான் நடிக்க வந்து வேடிக்கையான விஷயம் ஏன்னு கேட்டால் அது பக்கா வில்லன் ரோல் அந்த ரோலில் நாய்க் பண்ண சம்மதிப்பேனா மாட்டேனான்னு எல்லாருக்கும் டவுட் முத்துராமனுக்கும் டவுட்டு பஞ்சு அருணாஜிக்கும் டவுட்டு ஒரு கன்ஃபியூஷன் தான் ஒரு எல்லாம் அவங்க கிட்டே நினச்சாங்க நான் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு ஆனால் எப்படி கேட்குறேன் ஏன்னா என் கூட ரொம்ப படையினவங்க ரெண்டு பேரும் என் கூட நான் நிறைய பெரிய ப நிறையா படங்கள் ஈரோ வாய்க்கு பண்ணவர் தெரியும் அப்படி இருக்கும் எப்படி கேட்குறது சரவண சாட்டு சொல்லுங்கள் சரவண பார்ப்போம் என்ன கேட்டால் போச்சு ஃபோன் பண்ணிட்டுருக்காரு ஃபோன் பண்ணோடனே நான் எங்கேயோ அர்ஜென்ட்டாக இல்லை ஜெய் பத்து நிமிஷம் வந்துட்டு போனால் போகிறோன்னா என்னடா நினச்சிட்டு நான் வந்தேன் வந்த உடனே இந்த மாதிரி சமாச்சாரம் கே ஆக்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம் நீங்கள் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் சார் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபீல் பண்ணிக்கலாம் ஆமாம் முத்துராமன் பஞ்சுலாம் ஆமாம் சார் நீங்கள் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் என்ன சார் நான் புதுசாக ஆளுங்களை ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்ததுலேயே நீங்கள் எல்லாம் ஒரு அசோசியேட் நீங்கள் எனக்கு நல்லது தான் பண்ணுவீங்க நீங்கள் ஓகேனா எனக்கு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் சொல்லிட்டு வந்தோடனே இது ஆச்சரியமாக இருந்தது ரஜினிக்கே அது ஆச்சரியமாக இருந்தது என்ன சார் அவர் இவ்வளோ பெரிய ஹீரோ வந்து இது ஒத்துக்கிட்டாருண்ணா இது வந்து அவருக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது நான் எதுக்காக எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் எப்போ உண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸோ அவங்க சொன்னாங்கன்னா நான் அவங்களுக்கு மற்றவங்களுக்காக செய்வேன் மற்றவங்க சொன்னால் கேட்பேன் அது சாதாரணமாக ஏன்னா நம்மளை யாரும் டக்குன்னு காலவாரி விடுறதுக்கு மனசே வராது அவங்களுக்கு நான் அவ்வளோ தூரம் க்ளோஸாக பழகிறவன் ஸோ நல்லது தான் பண்ணுவாங்க ஜெய்க்கு எதாவது செய்வோம் ஜெய் செஞ்சால் ஜெய்ட்டு கேட்போன்னு கூட வருவாங்க நல்லா அவர் அவர்கிட்ட ஒரு உதவி கேட்பணும் அவ்வளோ ஃப்ரீமாக கூட பழகக்கூடியவங்க அதே மாதிரி நான் செஞ்சேன் செஞ்சது வந்து அந்த படத்தில் எனக்கு நல்லா ப்ராமின்ஸ் கொடுத்து மட்டும் இல்லை ஒரு சேஞ்சாகவும் அமைஞ்சது நான் இன்ஃபேக்ட்டு அப்போ எனக்கு மூணு நாலு படம் தான் கையில் இருந்தது அதுக்கப்புறம் நான் படங்கள் நிறையா பண்ணுவேனாங்கிற டவுட்டில் கூட இருந்தேன்னா வேறு ஏதாவது படம் அப்போ வந்து அதாவது அதுக்கு முன்னாடி வந்து சம்பளம்லாம் வாங்குவேன் சில பல பேருக்கு விட்டு விட்டு கொடுத்துட்டு விட்டு கொடுத்துட்டு இல்லாமல் முட்டு காலைக்கு அப்புறம் நான் விட்டு கொடுத்த படங்களே கம்மி ஏன்னா எல்லா படத்தையும் பணம் வந்துடும் ஒரு பெரிய சௌரியம் ஏன்னா ஹீரோவாக இருக்கிற போது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஜாஸ்தி அவன் அழுதாங்கன்னா இதுன்னா அப்படி இல்லை இதில் வந்து ஏதோ பணத்தை கொடுத்துட்டு முடிச்சுக்கையா ஒன்று ரெண்டு பேரை தவிர எல்லாரும் பணத்தை கொடுத்து தான் முடிச்சுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நான் எவ்வளோ சம்பாதிச்சிட்டேன் அந்த ப கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷம் எனக்கு பதினஞ்சு வருஷத்தில் அதில் ஒரு இரநூறு படம் கிட்டத்தட்ட நான் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் அதில் வந்து இவ்வளோ நான் ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ நான் பண்ண வேணாம்னு என்னுடைய ரசிகர்கள் இன்றைக்கி எனக்கு அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு இந்த இவ்வளோ வருஷத்தில் இருக்கும்போது ஹீரோவை நடிக்கிட்ட கூட எனக்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் ஒன்று ஊருக்கு ஊர் கொஞ்சம் ரொம்ப வெறி பிடிச்சவங்களாக இருப்பாங்க அவங்களாம் நீங்கள் கூடாது கூடாதுனால இப்போ நான் வில்லனாக பண்ணுறது இல்லை கேரக்டர் ரோல்ஸ் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இல்லை வில்லனாக பெக்குலியராக இருந்ததுன்னா பண்ண தயாராக இருக்கேன் ஸோ முரட்டு காலை வாஸ் ஓப்பனிங் அந்த முரட்டு காலையில் என்னாக்க அசோசியேஷன் வாஸ் குட் அது இன்னும் ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணு சொன்னாக்க நமக்கு கூட இருக்கவங்கலாம் சந்தோஷமாக இருக்கணும் ரஜினி எனக்கு தம்பி மாதிரி ரொம்ப க்ளோஸாகவும் மரியாதையாக இருப்பார் க்ளோஸாக இருப்பார் முத்துராம இந்த ஏவிங் காம்பவுண்டில் நுழைஞ்சதுலேயே எனக்கு தெரியும் சுறு சுறு அந்த அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் முத்துராமன் பார்த்தோன்னா இன்றைக்கி எவ்வளோ பாப்புலர் முத்துராமன் இன்றைக்கும் பார்க்குறேன் அதே மாதிரி தான் இருக்கிறது பொசிஷன் தான் சேஞ்சை தவிர ஆளில் சேஞ்ச் கிடையாது பஞ்சு அருணாஜல் ஆஃப்கோர்ஸ் நான் அடிக்கடி மீட் பண்ணுறது இல்லை அவரை அவர் வந்து என் அவர் படங்கள் சமாஜம் நமக்கு மீட் பண்ணுறதுக்கு கூட ஆப்பர்ச்சுனிஸ் கிடைக்கிறது இல்லை சரவணன் இஸ் ஜம் ஆஃப் அ மேன் அவர் வந்து இஸ் மோர் லைக் மை பிரதர் அவர் அவ்வளோ தூரம் இன்றைக்கி வந்து நான் நல்லா இருக்கேன் நல்லபடியாக பண்ணுறேன் ஏதாவது பண் அப்படிங்கும் போது சந்தோஷமாக அதை எடுத்துக்கூடிய அந்த மாதிரி சூழ்நிலை நான் ஒர்க் பண்ணுற போது வி ஆர் குவைட் ஹாப்பி பறந்து பறந்து அடிக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க உண்மையாகவே ரெண்டு பேர் நல்ல பறந்து பறந்து அடிச்சிருக்கீங்க சார் இந்த பிரமாதமான படத்தில் எல்லாரும் பிரமாதமாக நடிச்சிருந்தாங்க அதில் முக்கியமாக என் நண்பர் சுரீராஜன் நடிச்சிருந்தார் பாவம் அகால மரம் அடைஞ்ச ரொம்ப க மனசுக்கு வருத்தமான விஷயம் ஒரு லேஞ்சுக்கு வந்து பட பட படம் பல படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்த நேரத்தில் டப்புன்னு செத்து போயிட்டார் அவர் ஒரு சீன் நானும் அவர் சீன் அதாவது எப்பவுமே இவர் எடுக்க எடுப்பாருக்கு இப்போ மாதிரி அவனை தூக்கி தூக்கி விட்டு அவர் அவனை வந்து ஏன்னா பழி வாங்கிறதுக்குனே வந்திருக்கார் பில்லனை பழி வாங்குறதுனே வந்திருக்கார் அவர் ஸோ அவனை ஸ்க்ரூ கொடுத்து ஸ்க்ரூ கொடுத்து அவனை வந்து அவன் சைடுக்கு இழுத்து அவனை தூண்டி விடுவார் அதே கோபத்தில் கேட்டேன் எப்படிப்பா உங்க சாந்தமாக கேளு நான் பயந்துருவேன் அன்னையார் சுந்தரவேலுடைய காரியத்தேன் என் பேர் சாமி பிள்ளை உங்க பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் என்ன விஷயம் கொஞ்சம் உட்காந்து பேசுவோமா கொஞ்ச நாள் எனக்கு முட்டி வலிக்குது இன்னும் கல்யாணம் கூட ஆகல இந்த வலி எப்படி வந்தத
தர முடியாது ஒரு வார்த்தை சொல்ல வேண்டியதானே அதுக்காக இலக்காரமா பேசலாமா அப்படி என்ன இலக்காரமா சொன்னா காலையும் சொல்றான் உங்களுக்கு <laughs> 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 நம்ம ஊருக்கு ஐயா பெரிய மனுஷன் அண்ணன் தம்பிய தனித்தனியா பிரிச்சு அனாதைய அலைய விட அருமையான திட்டம் சொல்றேன் அவகாசம் கொடுங்க என்னமா <laughs> 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 